வணக்கம் கற்க கசடர கற்றவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக முதல்ல நம்ம படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் படிச்சுட்டு அதை நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமியில் நிறையா டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டனான அண்டு எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க எந்த மாதிரி ட்விஸ்டட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற என்டையர் டீட்டெயிலோட கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த கிளாஸ் மூலிமா உங்களை நான் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இப்போ நான் எடுக்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட் த்ரீயில் கம்ப்யூட்டரோட பஸ்ஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டரோட பஸ்ஸஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் ஜென்ரலாக பஸ் அப்படிங்கிறது என்ன வேலையை செய்யுன்னா ஒரு இடத்துல ஒருத்தங்க ஏறி உக்காந்தாங்கன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல நிறுத்திட்டு திரும்பி அவங்க திரும்பி எங்கே ஏறணுமோ அந்த இடத்துல திரும்பி கொண்டு வந்து விட்டுணும் அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை தான் கம்ப்யூட்டரில் சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் அப்படிங்கிறதும் செய்யும் இது என்னத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வரும் அப்படின்னாக்கா டேட்டாவை சிக்னல்ஸை நமக்கு தேவையான அட்ரெஸ்ஸு அப்போ சிபியூவில் ஒரு மூணு லைன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்டு தின்னான ஒயர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒயர்ஸு அந்த லைன்ஸ் அந்த லைன்ஸ் வந்து பஸ்ஸோட கனெக்ஷன் அந்த தின்னான ஒயர்ஸ்க்கு பேர் தான் பஸ்ஸஸ் அது என்ன பண்ணுன்னா பிட்ஸை டேட்டாவை சிக்னல்ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வேலை செய்யும் அப்படி கொண்டு போகிற இந்த சி சிஸ்டம் பஸ்ஸஸில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக மூணு டைப் இருக்குது அதில் ஒன்று கண்ட்ரோல் பஸ் அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா சிக்னல்ஸை கம்ப்யூட்டரு கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் சிக்னல்ஸ் மூலிமா தான் போகும் வரும் எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கும் அந்த சிக்னல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த பஸ்க்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல் பஸ் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் பஸ் அட்ரஸ் பஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபைலை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த சூஸ் பண்ணுற ஃபைல் எனக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்னோட சிபியூவில் மெயின் மெமரியில் இல்லை செகண்டரி மெமரியில் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எனக்கு தெரியணும் அந்த டீட்டெயிலை அந்த பஸ் ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை நம்ம கொண்டு வந்து கண் முன்னாடி நம்ம முன்னாடி நிறுத்துகிற வேலையை செய்கிறது தான் அட்ரஸ் பஸ் அடுத்தது டேட்டா பஸ் டேட்டா பஸ் என்ன பண்ணுனாக்கா ப்ராசஸருக்கும் சிபியூக்கும் போயிட்டு 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 வரும் அதுக்கு தேவையான வேலையை அந்த ரெண்டு இடத்துல செஞ்சுக்கும் இந்த மூணு தான் பஸ்ஸஸோட மெயினான டைப்ஸ் இது வந்து மெயினாக இன்டர்னல் பஸ்ஸஸ் எக்ஸ்டர்னல் பஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்பாங்க இன்டர்னல் பஸ்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சிபியூ குள்ளாரையே இந்த நான் சொன்னேன் இந்த மூணு பஸ்ஸஸும் வந்து இன்டர்னல் பஸ்ஸஸில் வரும் எக்ஸ்டர்னல் பஸ்ஸஸ் அப்படின்னாக்கா பிசிஐ இது மாதிரியான யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான பஸ்ஸஸ் எல்லாம் அந்த பென்ட்ரைவ் ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரே போர்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் பஸ்ஸஸ் ஜென்ரலாக பஸ்ஸஸோட வேலையே இது தான் டேட்டாவை சிக்னலாக அட்ரெஸ்ஸை கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வர வேலையை செய்யும் அப்படி அந்த அட்ரெஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட ஆர்கிடெக்சர் இது தான் இது தான் நான் சொன்ன அந்த டேட்டா பஸ் அட்ரஸ் பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் இந்த டேட்டா பஸ்ஸோட சிபியூ டூ எண்டில் கனெக்ஷனில் இருக்கும் டூ எண்டில் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஆரோ வந்து ஒன் சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூனி டேரக்ஷன் ஒன் சைடு அதாவது நம்ம ஒன் வே ரோடு மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டபுள் சைடு ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன எந்த மாதிரியான டேரக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒன் சைடு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து யூனி டேரக்ஷன் டூ வேல டூ வே ரோடு இந்த சைடு போகலாம் அந்த சைடு வரலாம் அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் அப்படின்னாக்கா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பை டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கிறதுலேயே ரெண்டு டேரக்ஷன் தான் ஒன்று யூனி டேரக்ஷன் இன்னொன்று பை டேரக்ஷன் நம்ம சிபியு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பஸ்ஸோட டேட்டாவை சிபியுக்கும் கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வர மாதிரியான பை டேரக்ஷனல் ப்ராசஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி அட்ரஸோட இந்த அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத ஃபைண்டு பண்ணால் மட்டும் போதும் அதனால் யூனி டேரக்ஷனில் இருக்குது சேம் அதே மாதிரி சிக்னல்ஸை சிபியூட்டை இருந்து கேட்குற இன்புட் டிவைஸோ அவுட் புட் டிவைஸோ எந்த டிவைஸோ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்க்கோ எந்த டிவைஸ்க்கு கொண்டு போகணுமோ கொண்டு போயிட்டு வந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல இது பை டேரக்ஷன் ஆகும் இந்த இடத்துல யூனி டே சாரி இந்த ரெண்டு இடத்துல யூனி டேரக்ஷன் ஆகும் இந்த இடத்துல பை டேரக்ஷன் ஆகும் ஒர்க் ஆகுது ஓகே அதே மாதிரி மெமரி பார்த்தீ
எந்தெந்த டிவைஸ் மூலியமாகலாம் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த டிவைஸ் தான் நம்ம இன்புட் டிவைஸ்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டில் என்டர் பண்ணால் அது கம்ப்யூட்டருக்கு போகும் மவுஸில் கிளிக் பண்ணால் அது கம்ப்யூட்டரில் போகும் மைக்கில் நம்ம பேசுனா அது கம்ப்யூட்டர் போகும் இந்த மாதிரி நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது உங்களுக்கு மெமரி யூனிட்ஸு இன்புட் டிவைசஸ் அப்படின்னு இந்த இன்புட் அவுட்புட் ஹார்ட்வேர் அண்டு சாஃப்ட்வேர் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜிடிஆர்பி கிளாஸில் ஒரு டாப்பிக்கே கொடுத்துருக்கான் அதை பற்றி அந்த ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான ஒரு ஒரு ஒன் மார்க்கு பற்றியும் நம்ம எலாப்ரேஷனாக பார்ப்போம் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட பஸ்ஸஸோட எல்லா பஸ்ஸஸோடையும் பை டைரக்ஷனில் கனெக்ஷன் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் எல்லாமாகவும் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் ஆகும் தட்ஸ் ஒய் அதனால் அதுக்கப்புறம் இந்த பஸ்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு விதமான ஸ்டேட்ஸ் ஃபாலோ ஆகுது என்னென்னாக்கா ரீட் மெமரியில் இருக்க ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது மெமரியில் இருக்க ஒரு டேட்டாவை மெமரியில் ஒரு டேட்டாவை கொண்டு போய் ரைட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ரீடு ரைட் ரெண்டுமே பண்ணுறது இந்த மூணு வேலையுமே பஸ்ஸஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் பஸ் ஸ்டேட்ஸ் அப்போது நமக்கு ஒரு ஒன் மார்க்கில் விச் ஆர் த பஸ் ஸ்டேட்ஸ் டூயிங் த ரீட் ஒர்க் ரைட் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அண்டு பஸ்ஸஸில் வரக்கூடிய எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மெயினான எலமெண்ட்ஸ் பஸ்ஸஸ் கவர் பண்ணுது ஒன்று டெடிக்கேட்டட் டெடிக்கேட்டட் அப்படின்னா டேட்டாஸையும் அட்ரஸையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளெக்ஸ்டு அப்படின்னா அந்த பஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே சிங்கிள் லைனாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு சிங்கிள் லைனில் மல்டிபிள் ப்ராசஸை மல்டிபிள் டேட்டாஸை கொண்டு போய்ட்டு கொண்டு வர வேலையை செய்யும் அண்டு சிங்க்ரோனஸ் சிங்க்ரோனஸ் அப்படின்னா டூ வேலே ப்ராசஸ் பண்ணுறது அசிங்க்ரோனஸ் அப்படின்னா ஒன் வேலை ப்ராசஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வர ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கோட சிஸ்டம் பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதுக்கான ஒன் மார்க்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ எந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன் மார்க் இதில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த பார்ட் சேஞ்சஸ் சிக்னல் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஆஃப் ஏ சிபியு அப்படின்றது கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்போது அதுக்கு ஆன்சர் நம்ம சிஸ்டம் பஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு கண்ட்ரோல் பஸ் என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் பஸ் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுன்னாக்கா சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்போ விச் பஸ் கண்ட்ரோல் த சிக்னல்ஸ் இன் த சிபியு அப்படின்னு கேட்கலாம் விச் பஸ் மெயின்டைன் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த டேட்டா இன் த சிபியு அப்படின்னு கேட்கலாம் விச் பஸ் மெயின்டைன் த ப்ராசஸ் அண்டு சி ப்ராசஸர் அண்டு சிபியு கனெக்ஷன் ஆஃப் த சிபியு அப்படின்னு கேட்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டேரெக்டாக தான் கேட்கணுன்ற ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா டேரெக்டாக கேட்கும்போது சிக்னல்ஸ் அப்படின்றது கண்ட்ரோல்னு வந்துடும் கொஷின்லையும் சிக்னல் அப்படின்றது வந்துடும் நமக்கு கீ மாதிரி தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை இன்டைரெக்டாக கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் கொஞ்சம் டெப்த்தாக இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு ஒரு ஆரோவும் ஒரு ஒரு மார்க்குக்கு சான்ஸ் அதிகம் என்ன அப்படின்னா சிபியு டேட்டா பஸ்ஸோட எந்த டைரக்ஷனில் ப்ராசஸ் பண்ணுது யூனி டைரக்ஷன் பை டைரக்ஷன் போத் நன் ஆஃப் த எபோ நன் நன் ஆஃப் தி எபோ அப்படின்ற நாலு கொஷின் கேட்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணோன்னாக்கா சிபியு டேட்டா பஸ்ஸோட போத் பை டைரக்ஷனில் ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்ற ஆன்சர் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் தெரியும் அண்டு அதே மாதிரி பஸ்ஸஸோட ஸ்டேட்ஸில் ரீட் எங்கே நடக்குது ரைட் எங்கே நடக்குது அப்படின்ற கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இன்னொன்று பஸ்ஸஸோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வாட் ஆர் த ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்மிங் இன் த பஸ் இல்லைன்னா பர்டிகுலராக ஒரு ஆப்ரேஷன் மட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா ரீட் பண்ணுறது ஒரு ஆப் மெமரியில் ரீட் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் மெமரியில் ரைட் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்புறம் டேட்டா எதுவும் போகாமல் பிளாக் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் இப்போ எந்த இடத்துலையாவது மெமரி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா அடுத்து எந்த டேட்டாவும் வராத நில் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் இந்த ஆப்ரேஷன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ரேஷன் ஆப்ஷனாக வர மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கு நமக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அண்டு பஸ்ஸஸோட எலமெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு எலமெண்ட் கொடுத்துட்டு இன்புட் டிவைஸோட கீபோர்டு மவுஸு ஹார்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்கு அப்புறம் சிங்க்ரோனஸ் இது நாலையும் கொடுத்துட்டு விச் ஒன் இஸ் த எலமெண்ட் ஆஃப் த பஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்டோன்னாக்கா நமக்கு சிங்க்ரோனஸ் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அண்டு சிங்க்ரோனஸ் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எந் அந்த எலமெண்ட்டோட வேலை என்ன அப்படின்றது கேட்கும்போது நமக்கு டூ வே அப்படின்ற ஆன்சர்